真剣20代ダベリバーノードイン技術士院ってあるうん大学入ると全部パワポーですよねわあそうですね小中高は先生が黒板に書いてそれを書き写すっていう勉強の方法だったと思うんですけど大学も入って驚きませんでしたそうですねなんか黒板使わなくてスクリーンに写して先生によっては事前にパワポの資料をウェブにアップしてるとかはいありますありますよねはい小中も,あ小中も全部それでよかったんじゃないそうですねもうなんかそれさえあれば黒板に先生が書く必要もないし書く時間ってもったいないですよねそうですね人によって書くスピードも違うから書けない子って本当にほとんど書けてないんですよね、うん、僕もそのタイプなんですけど遅いタイプ遅いですねちょっと綺麗に書こうとして消されちゃうっていう書くことで覚えられるっていう人もいるんですけど本当かなと例えば数学なんかは理解が大事なわけで理解しないまま書き写してるっていう人も多いと思うんですね見たまんま書いてるだけっていう自分の考えを書いて答えを出すとかそういう整理をするっていうのはいいんですけど黒板のやつを必死になって書くっていうのはまああんま意味ないかな昔は IT ツールがなかったからそういうスタイルだったと思うんですね、うん、でも変な話コピーでよかったんだ先生のノートをコピーして配布すればよかったんですけど、うんまあ、なぜかみんなちゃんと考えないままに古いやり方にこだわっていたと、うん、日本の教育おかしくないですかそこの効率化が全然できてないこれはぜひ改革すべきだと思います、うん、予備校って言ったことありますあります予備校は、まあ、基本はプリントが多くてパワーポは使ってなかったですプリントってどういう授業内容について先生が元からノートみたいなのをコピーしてるんですよあ要点が書いてある、はい、そうですあじゃあなんか重要なところは赤線引いたりそうですカッコを埋めたりそうとかそういうスタイル、はい、結構要領いいですよね、はい、衛星予備校みたいなのあるじゃないですかあビデオブースで映像を見てで手元にはあの資料があって、うんうん、勉強するスタイル資格ノーカルとかもそういうスタイルなんですよ弁護士少子権向けの講座とかもわざわざその黒板に書かないで資料が配布されているとこれはもうぜひ小中高も変えていくべきなんじゃないかなと、うん、新しいことをやろうとすると古いやり方のメリットと新しいやり方のデメリットを比較して古いやり方にこだわる人がいるんですけどそうですね、まあ、そうじゃなくて新しいやり方には今までなかったメリットがあるということですよねパワポで写してデータでもらって覚えたい人はそれを手書きすればいいんで後で、うん、とりあえずは授業中は先生の話を聞くっていうことが大事だからどうと取ってる時間を先生の話聞いたり考えたりするっていうのに変えるともっと良くなると思うんですよねはい先生が部活の顧問をするじゃないですか、まあ、先生がその部活テニス部だったらテニスやってたから顧問をするとかやってるとこも多いと思うんですけど全然関係ないバスケの顧問いないから自分がやるみたいな人もいるわけじゃないですかありますねでそういうところって強くなるんですかね本当にその先生が指導方法とか勉強するっていうまた余分な時間も必要だしバスケをちゃんとやりたい子たちがなんかよくわかんない先生にも教えられながらよくわかんないチームプレーやったりしてまた負けちゃうとかあるんでなんかもう部活は先生がやるんじゃなくてその地域のコーチやってくれる、まあ、それこそ大学生とかが来てくれたらいいんじゃないかなと思ってますあ大学生いいですねはい、まあ、ちょっと謝礼ぐらい払っても良さそうですそうですよねその先生にどうせ時給払ってるんですから、うんうん、プロとかいらないんでもうちょっとやってきたアマチュアの人たちを雇ったらいいんじゃないかなって確かに負担になるって言いますよねはい部活見るのが夜8時ぐらいまでやってたりしてそこからまた授業の構成作ったりとかしちゃうんで無駄かなってということで、はい、なかなか学校教育にはおかしなところがあるという話でしたはい、はい